ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோல்டன் ஹவுஸ் இன் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செட்டிநாடு ஃபேமஸ் உப்பு கறி தான் செய்ய போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஆனால் சிம்பிளாக தான் செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து எந்த ஒரு கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே சேர்க்காம தான் இந்த கறி செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இது ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தா இதே தான் அடிக்கடி செய்வீங்க இதுக்கு வந்து அரை கிலோ சிக்கன் நான் எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ சிக்கன் எலும்போடு எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது கிடைக்காட்டி நீங்கள் போன்லெஸ் சேர்த்துக்கலாம் அதில் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து பேசரி ஊற வச்சுருக்கேன் அது ஊறுறதுக்குள்ளேயும் பாக்கி எல்லாம் நம்ம சே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பூண்டு பல்லு எடுத்திருக்கேன் இது பூண்டோட ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இதுக்கு வந்து கருவேப்பிலை வரமிளகாய் இது வரமிளகாய் மட்டும்தான் காரத்துக்கு சேர்க்க போகிறோம் அதனால் வரமிளகாய் தேவையான அளவு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக இடிக்காமல் எல்லாமே மசிஞ்சு கிடச்சா போதும் அந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதிக்கமாக இடித்து வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலையே நீங்கள் பிச்சு வச்சுக்கிட்டாலும் அதாவது கிள்ளி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லைன்னா நீங்கள் இதே மாதிரி இடித்து வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இப்போ பாருங்கள் பூண்டையும் இடிச்சிட்டேன் கருவேப்பிலையும் இடிச்சிட்டேன் வெங்காயமும் இடித்தாச்சு வெங்காயத்தை இந்த அளவு இடித்தா போதும் ரொம்ப நைஸாக இடிச்சிடாதீங்க நல்லா இருக்காது நீங்கள் மிக்சியில் வேணாலும் லேசாக ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் நான் ரொம்ப நைஸாக அரைஞ்சி போயிடும் அதனால தான் இடித்து எடுத்திருக்கேன் வர மிளகாய் தான் இதோட காரத்துக்கு முன்னாடி நிற்கும் அதனால் வந்து விதையெல்லாம் நீக்காமல் அப்படியே கிள்ளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வர மிளகாய் உங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தாங்க சேர்க்கணும் அப்போ தான் இது வந்து ருசியாக இருக்கும் இப்போது நான் வந்து மண்சட்டி அடுப்பில் வச்சு அது சூடானதுக்கு அப்புறம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நல்லெண்ணெயும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து வர மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் தீயை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க வர மிளகாய் வந்து கரிஞ்சு போகாமல் பார்த்துக்கணும் அதோட கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தீ கம்மியாக இருக்கிறதுனால மெல்ல தான் வதங்கும் ஆனால் கரிஞ்சு போகாது இது நல்லா வந்து ஒரு ஷைனிங் கலர் ஷைனிங்காக மாறும் அந்த மிளகாயை அந்த ஸ்டேஜில் தான் அடுத்த பொருளை சேர்க்க போகிறோம் தீ அதிகமாக வச்சா நம்ம மிளகாவை போட்ட உடனே கரிஞ்சு போயிருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதக்கியாச்சு இது வதங்கும் போதே நல்ல வாசனை வருங்க இப்போ வந்து இதில் நம்ம வந்து பூண்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பூண்டை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த பூண்டையும் சேர்த்து நல்லா அந்த பூண்டு வந்து நல்லா கோல்டன் கலரில் வரணும் அந் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து வதக்க போகிறோம் இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம கவனித்து செய்யும் போதே இந்த கறி வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா வதங்கி வாசனை வந்துருச்சு அப்போ நான் இடித்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்க்குறேன் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தாங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயத்தை இடிக்கும் போது அதோட காரத்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து மீடியமாக தீயை வச்சுக்கிட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் ஒரு முக்கால் ஸ்பூனும் இல்லைனா அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது விருப்பம்னா சேர்த்துக்கோங்க இந்த இந்த மிளகாய் தூள் சேர்க்கும்போது என்னென்னா கொஞ்சம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இது சேர்க்குறது இல்லை எனக்கு வேண்டாம் கலர் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்க வேண்டாம் மிளகாய் தூளும் மஞ்சள் தூளும் சேர்க்காமையும் செய்வாங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் அது சேர்த்து தீயை நல்லா கம்மி வெ பண்ணி தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சிக்கனை வந்து போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணியெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் விட போகிறது இல்லை இந்த எண்ணெயிலே இருந்து தான் வா வேக போகுது சிக்கன் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தான் அப்புறமேலாம் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நல்லா இதை வந்து வதக்கிக்குவோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் உப்பு போட்டு இதை நல்லா வந்து கிண்டிக்கலாம் மூடி வேக வைக்கும் போதே அதுலேருந்து தண்ணி வரும் அதுலேயும் நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் நல்லா வதக்கிட்டேனா நல்லா வதக்கி முக்கால் பாகம் வெந்துருச்சு சிக்கன் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த இதுலேருந்தே கொஞ்சமாக தண்ணி நான் வந்து கழுவி அதில் இதில் வந்து ஊற்றிருக்கேன் அப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு அந்த பேஸ்ட்டோட ஃப்ளேவர் இருக்கும் இப்போ ஊற்ற போகிறேன் கொஞ்சமாக அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்குறேன் பாருங்கள் ஒரு கால் டம்ளர் கூட இல்
அரை கிலோ சிக்கன் இருக்குல்ல அதை சேர்த்து நல்லா கிண்டி மூடி வேக வைக்க போகிறோம் இதில் வந்து எதுவுமே தாளிக்கெல்லாம் நம்ம எதுவுமே சேர்க்கலை பாருங்கள் கரம் மசாலா எதுவுமே சேர்க்கலை சிம்பிளான ஐட்டம் வச்சு தான் நம்ம செய்கிறோம் ஆனால் அந்தளவு நல்ல ருசியாக இருக்குங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இதை வந்து மூடி தீயை கம்மி பண்ணி தான் வேக வைக்கணும் ஏன்னா மண்சட்டி அதுவும் அடியில் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது எந்த ஒரு சமையலுமே மண்சட்டியில் வந்து அடியில் பிடிச்சிடும் அதனால் தீயை கம்மி பண்ணி கிண்டி கிண்டி தாங்க வேக வைக்கிறோம் இது பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன் நான் லெமன் ஜூஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக தான் நான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா வந்து எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் வந்து முன்னாடியே சேர்க்கும்போது ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும் அதனால் லாஸ்ட்டாக வெந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் ஆக்கிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அந்த மண்சட்டியில் இருக்கிற சூடே போதும் அதுக்கு நல்லா கிண்டி பொடி பொடியாக கட் பண்ண மல்லித்தலையை சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து மல்லித்தலையும் நல்ல சூப்பராக இருக்கும் சிக்கனும் மல்லித்தலையும் சேரும்போது பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோ தாங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் கொஞ்சம் பொருட்கள் வச்சு தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே